पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए सी सीखू या सी प्लस प्लस सीख लू सी सीख लेता हूँ नहीं सी प्लस प्लस सीखता हूँ वो मॉडर्न है अच्छा नहीं पाइथन सीख लेता हूँ इस तरह का कंफ्यूजन आप लोगों को होता होगा कई बार और आज के इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा तो ये जो सवाल है वो इस चैनल पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है क्योंकि लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लूंगा तो उसके बाद मुझे अफसोस हो सकता है कि यार ये क्या किया तुमने पी सीख ली जावा सीख लेते इससे अच्छा बैकएंड तुम्हारा बन जाता नोट जी में या फिर पाइथन क्यों नहीं सीख ली तुमने जेंगो में आराम से बनाते वेब एप्लीकेशन और मशीन लर्निंग भी कर लेते तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो पहली कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप लोगों को सीखनी चाहिए अब अगर मैं आप लोगों को बता दूँ डिपेंड्स डिपेंड करता है डिपेंड डिपेंड वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा मैं कंक्लूजन पर अराइव करूंगा इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मुझे सीखनी चाहिए जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली बार लर्न करते हो तो आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सिखाती है सिखाती है कि वेरिएबल क्या होता है फंक्शन क्या होता है और अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये भी सिखाती है आप लोगों को कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं तो वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप दूसरी लैंग्वेज को बड़ी आसानी से सीख सकते हो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो आपकी होनी चाहिए मैं रिकमेंड करता हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन लोगों को जिनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है सी लैंग्वेज को एज अ पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करने का फायदा यह है कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट हैं प्रोग्रामिंग के वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं लेकिन एट द सेम टाइम उसमें एरर बहुत आते हैं एक सेमी कॉलन इधर का उधर लग गया तो दिक्कत हो जाती है फिर उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कैवियट्स हैं जो कि आप लोगों को परेशान करेंगे जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों को असाइनमेंट करना है तो आप लोगों को इक्वल टू लगाना पड़ता है इक्वालिटी चेक करना है तो डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है वहाँ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अगर इक्वल टू लगा दिया उन्होंने तो असाइनमेंट हो जाता है डबल इक्वल टू का उनको पता नहीं चल पाता है जो बिगिनर्स होते हैं तो वहाँ वो परेशान हो जाते हैं और कंपाइलर कभी कभी इतने वेग एरर थ्रो करता है कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि यार कंपाइलर को खुद भी पता है कि एरर क्या है कि नहीं तो यहाँ पर आप सी लैंग्वेज को स्टार्ट करें एज अ पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके बाद आपका सर दर्द हो जाए और आप क्विट कर दें उससे अच्छा है आप पाइथन सीख लें आप पाइथन सीख के कम से कम आपके प्रोग्राम रन करेंगे आप दस तरह की चीज़ें कर पाएंगे फिर उसी के साथ साथ क्या होगा पाइथन में आप लोग फन प्रोग्राम्स बना पाएंगे जैसे कि मैं इस चैनल पर बनाता ही रहता हूँ आप लोगों ने देखे ही होंगे ड्रिंक वाटर रिमाइंडर हो गया कोई गेम ऑटोमेट करना हो गया या रेलवे का अनाउंसमेंट सिस्टम बनाना हो गया डी रिव्यू सिस्टम बनाना हो गया डेस्कटॉप असिस्टेंट जारविस जो हमने बनाया इस चैनल पर वो हो गया तो उस तरह की चीजें बड़े आराम से आप लोग बना पाओगे और उसका फायदा क्या होगा आप लोगों को मिलेगा कॉन्फिडेंस की हाँ मैं कर सकता हूँ तो वो वाली जो फीलिंग होती है वो आप लोगों को प्रोग्रामिंग में आप लोगों का इंटरेस्ट जगाती है तो इसीलिए सी लैंग्वेज में उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ जो लोग के पास पेशेंस है और अगर मान लो आप लोगों को एरर वगैरह आता है और आप लोगों को पता है कि यार मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा प्रोग्रामिंग की फील्ड तो हाँ सी लैंग्वेज सबसे अच्छी है क्योंकि सी लैंग्वेज एक बार आपने पूरी सीख ली तब वहां पर आप लोगों को प्रोग्रामिंग के बेसिक्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे और फिर सी से पाइथन आने में आप लोगों को टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा लेकिन वो लोग जो कि मान लो एट क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर उन लोग को स्कूल का बर्डन है कॉलेज का बर्डन है और प्रोग्रामिंग फील्ड उनकी प्राइमरी नहीं है तो हाँ उन लोगों को मैं पाइथन रिकमेंड कर देता हूँ एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूंकि देखो पाइथन ईजी है ये मान लो बात मेरी और उसमें कंपाइलेशन और ये वो का चक्कर नहीं है आप लोगों को एग्जैक्टली एरर पता चल जाता है भाई इस लाइन में यहाँ से दिक्कत होना चालू है और कम्युनिटी इतनी बढ़िया है कि सर्च मारोगे एक कि आप लोगों को मिल जाता है आंसर तो अगर आप लोगों को स्मूथनेस चाहिए प्रोग्रामिंग में कि मक्खन की तरह आपका काम होता रहे तो आप लोग सीख लो पाइथन लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं तो सिर्फ वेबसाइट बनाना चाहता हूँ मेरा तो एम ही वेब डेवलपर बनना है और यार बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो उनको मैं नहीं कहूँगा कि यार पाइथन सीखो फिर फ्लास्क में आओ जेंगो में आओ या फिर पाइथन सीखो और फिर उसके बाद अपना कस्टम बैकएंड बनाओ फ्लास्क में आओ जेंगो में आओ ना वो मैं नहीं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ आप सीखो पी एच पी आप क्या दोबारा बोलना मैं दोबारा नहीं तीन बार बोलूंगा पी एच पी पी एच पी पी एच पी अब आप लोग यार पी एच पी तो पुरानी हो गई है ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों ने फैला के रखा हुआ है कि पी एच पी पुरानी हो गई है पी एच पी घटिया है पी एच पी ये है पी एच पी वो लेकिन आज भी आप लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी कि एक बिगिनर को वेब डेवलपमेंट का बैकएंड लिखना है वो भी स्मूथली तो पी एच पी से अच्छी कोई लैंग्वेज नहीं है और मैं खुद पी एच पी इस्तेमाल करता हूँ कई बार जब मुझे सिंपल बैकएंड लिखने होते हैं अब मुझे एक कॉन्टैक्ट
स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप लोग एच के अंदर लगाओगे अपना लॉजिक बैकएंड का और वहां पर बैकएंड में एग्जीक्यूट करके वो आपको एच फाइल देगा बहुत सिंपल है यानी कि आपको वेबसाइटें बनाना चालू करना जल्दी से जल्दी और आप एक हैं प्रोग्रामिंग बिगिनर और आप लोग कहते हैं कि यार मुझे एरर से बहुत डर लगता है तो मैं कहूंगा पीएचपी आपके लिए ही बनी हुई है और जो लोग कहते हैं पीएचपी स्लो है पीएचपी घटिया है पीएचपी पुरानी है तो पीएचपी ने अपने आप को इवॉल्व करके पीएचपी एच सेवन तक जो आई है उसने अपने आप को जिंदा रखा है डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स लोगों ने बोला पीएचपी बेकार लोग नई नई चीजें लेकर आए और जावा भी फिर बैक में यूज होना स्टार्ट हो गई तो इस सबको सर्वाइव करते 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 पी आज हमारे सामने है तो वो पी अच्छी होनी ही पड़ेगी इट हैज टू बी गुड ये बात आप लोगों को माननी पड़ेगी और पी एच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और सिंपल भी है और माई सीक्वल के साथ बड़े आराम से कनेक्ट हो जाती है पाइथन में आप डेटाबेस कनेक्टिविटी देख लो कैसे होती है अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुश्किल है मैंने खुद करा रखी है जेंगो में बहुत आसान होती है लेकिन एक बिगिनर के लिए वो सब चीज़ें जो कि एक इंटरमीडिएट या फिर छः आठ महीने के एक्सपीरियंस वाले प्रोग्रामर को लगती है उससे कई ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बिगिनर के लिए उसको कुछ पता नहीं है कि भाई प्रोग्रामिंग क्या होता है कैसे मैं स्टार्ट करूँ वो तो आ गया है बस मुँह उठा के उसके हाथ में बस ये माउस है और ये की है और उसको पता भी नहीं है इंस्टॉलेशन कैसे क्या आएगा करना है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है वो एक बंदा है नया आप भी किसी चीज़ में नए हो सकते हैं पहली बार ड्राइव कर रहे हैं तो आप नए हैं एक एक्सपीरियंस बंदा तो एक्सपीरियंस है उसको चीज़ें जो आसान लगेंगी वो नए बंदे को मुश्किल लग सकती है इसलिए नए बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैं कहता हूँ पी सीख लो अगर वेब फोकस्ड हो तो और उसके बाद स्विच कर लेना कौन कह रहा है कि आप लोगों को यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है बस ये आपकी पहली और आखिरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शादी तो करनी नहीं है कि भाई आप एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे यार आप दस भी सीख सकते हो आप आठ भी सीख सकते हो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है लेकिन उसके बाद जो वेब फोकस लोग हैं यानी कि जिनको वेबसाइटें ही बनानी है जिनका काम जो है वेबसाइट बनाना ही रखने वाले हैं वो फ्यूचर में वो वेब डेवलपर बनना चाहते हैं उन लोगों को मैं कहूंगा कि आप पीएचपी के बाद जावास्क्रिप्ट को देखें ये मेरा ओपिनियन है आप जावास्क्रिप्ट को पहले भी देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट आजकल बैकएंड में भी यूज़ होती है फ्रंट एंड में भी यूज़ होती है एक तीर से दो निशाने लगते हैं अब जब आप बेसिक वेबसाइटें बनाते हो तब वहाँ पर आप पी एच पी एज अ बैकेंड यूज़ करोगे और हो सकता है फ्रंट एंड पे आप लोग जावा स्क्रिप्ट ज़्यादा यूज़ ना करो लेकिन जब आप थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइटें बनाना स्टार्ट करोगे तब वहाँ पर आपको पता चलेगा कि यार ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो मुझे सीखनी पड़ेगी अगर मुझे फ्रंट एंड पर अच्छे अच्छे लॉजिक लिखने हैं तो, तो फिर आप पी एच पी सीखोगे फिर एक और लैंग्वेज सीखोगे जावा स्क्रिप्ट इससे अच्छा क्यों ना जावा स्क्रिप्ट ही सीख लो उसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर यूज़ कर लो लेकिन यहाँ पर जो पी एच पी है उसकी रिकमेंडेशन मैं पहली इसीलिए देता हूँ क्योंकि जावा स्क्रिप्ट को सेटअप करना हालांकि बड़ा सिंपल लगता है क्लिक करो नोट जैसे इंस्टॉल कर लो मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो एन पी एम माइनस आई ये एन पी एम इंस्टॉल एक पैकेज एन पी एम इंस्टॉल नोट मोड बड़े आराम से इंस्टॉल हो जाते हैं पैकेज लेकिन वहीं पर जो बिगिनर होता है ना उसकी आंखों से देखो उसके नज़रिए से देखो अगर उसको आप ये बोलोगे कि यार कुछ इंस्टॉल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम इंस्टॉल कर लो और पी की वेबसाइटें चलेंगी और उसी से आप बोलो कि यार पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे पैकेज डॉट जेसन बनेगी फिर उसको ग्लोबल पैकेजेस का एक कॉन्सेप्ट आप देते हो बंदा बेचारा प्रोग्रामिंग वेरिएबल जानता नहीं है आप उसको ग्लोबल पैकेज का कॉन्सेप्ट दिखा रहे हो तो वहाँ पर उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है बहुत कम टाइम में इसीलिए मैं कहता हूँ पी से स्टार्ट करो क्योंकि जो बेसिक वेबसाइट्स होती हैं उसमें ऑलरेडी आप लोगों को जावा उतनी लिखनी नहीं पड़ती है बट एट द सेम टाइम जावा को यूज़ करने का एज अ फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप लोग वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो रीज़न ये हो सकता है कि आप लोग फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को देखते हुए एक ही लैंग्वेज सीख के दो निशाने मारोगे और अपना काम जो है वो पूरा कर लोगे तो आपको पी एच पी क्यों सीखनी चाहिए जावा स्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए ये मैंने बता दिया है इन दोनों में से इन जर्नल कोई भी बेटर नहीं है कोई ये नहीं बोल सकता कि ये बेटर है ये घटिया है या फिर ये बेटर है ये घटिया है कोई ये बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता ये सिर्फ पर्सनल चॉइसेस होती है मैंने अपनी पर्सनल चॉइस आपको दी पीएचपी लेकिन जावास्क्रिप्ट आपकी क्यों पर्सनल चॉइस हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया कि यार एक तीर से दो निशान है अब बात कर लेते हैं एक और कैटेगरी वाले लोगों की जो कि एंड्रॉयड फोकस्ड है यानी कि आपकी जिंदगी का मकसद है एंड्रॉयड ऐप्स बनाना उस केस में आप लोग क्या करोगे उस केस में आपके पास दो ऑप्शन हैं जावा या कॉटलिन लेकिन जावा और कॉटलिन में मैं जावा को जिताता हूँ क्यों क्योंकि जावा में एंटरप्राइज एप्लीकेशन लिखी हुई होती हैं और फिर जावा एक बार आप सीख लोगे तो आप वेब एप्स भी बना सकते हो फ्यूचर में डेस्कटॉप जी भी बना सकते हो एक तीर से इतने सारे
लेकिन बात घूम फिर के वही आ जाती है आप कहते हो कि यार मुझे लैंग्वेज का नाम नहीं बताया आपने एक लैंग्वेज अगर जो मुझे सीखनी है उसका नाम मुझे बता दो अब ये सवाल दो अलग अलग है कि मैंने पहली कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी अपनी लाइफ में और आपको कौन सी सीखनी चाहिए दो अलग अलग सवाल है मुझसे अगर पूछो मैंने कौन सी सीखी तो मैंने सीखी जावास्क्रिप्ट क्यों सीखी जावास्क्रिप्ट क्योंकि जिस टाइम पर मैं प्रोग्रामिंग करता था उस टाइम पर मैंने स्टार्ट किया था एच से एच टी मुझे उतनी अच्छी आती नहीं थी उस टाइम पर स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ अपने मैं मैं एच में वेबसाइट डिजाइन करता था सी उतनी अच्छी मुझे नहीं आती थी तो मैंने क्या किया जावा सीखी जावा से अलग अलग इफेक्ट्स बनाना चालू किए बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करना हो गया ये वो उस तरह की चीजें मैंने करना स्टार्ट की तो मैंने अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट की जावास्क्रिप्ट से बट क्या आपको भी जावास्क्रिप्ट से करनी चाहिए मैं कहूंगा नहीं आप लोग इस वीडियो के अंदर जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको ग्रास्प करो और उसके हिसाब से अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनो अब अगर उसके बाद भी आप मुझे फोर्स करते हो कि नहीं हरी भाई मुझे तो लैंग्वेज बताओ कौन सी सीखनी है कौन सी सीखनी है कौन सी सीखनी है आपको यार जवाब चाहिए मुझे अब आप लोग मुझे इतना ही फोर्स करोगे जवाब के लिए तो मैं आपको जवाब दूंगा मैंने आप लोगों को बता दिया लॉजिकली की कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चूज करनी चाहिए अगर आपका प्रोफेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है और आप क्या चाहते हो आपकी लाइफ का और लेट मी पुट इट जिस वे की आपकी प्रोग्रामिंग लाइफ का परस्पेक्टिव क्या है पर्पज क्या है वो सब चीजें मद्देनजर रख के आप लोग निकालोगे कि आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए लेकिन उसके बाद भी मेरे हिसाब से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उनमें से पहला जो फैक्टर है वो है उसको इस्तेमाल करने की ईज ईज ऑफ यूज दूसरा फैक्टर जो है वो है जॉब मार्केट तीसरा फैक्टर क्या है कि उसमें कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं और चौथा फैक्टर क्या है कि उसका फ्यूचर क्या है अब अगर मुझे बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठानी हो तो मैं उठाऊंगा पाइथन को सी को सी प्लस प्लस को पी को जावा को और जावा स्क्रिप्ट को ये छह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने उठा ली है इसमें सी और सी प्लस प्लस में मुझे कंपेयर करवाओ एक बिगिनर के लिए मैं कहूंगा सी ई सी को क्योंकि सी प्लस प्लस जो है वो सी विथ सम एडिशन है यानी कि आपको ऑब्जेक्ट ओरियंटेशन मिलता है और भी कई फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं सी प्लस प्लस में तो आप एक बिगिनर हो तो सी से स्टार्ट करो तो C और C++ में जीत गया C अब मैं लड़वाता हूं C और Python को मेरे हिसाब से Python जीतता है क्योंकि एक बिगिनर को आसानी होगी प्रोग्रामिंग करने में अब मैं अगर जावास्क्रिप्ट और PHP को लड़वाऊं तो मैं जिता दूंगा जावास्क्रिप्ट को क्यों जिताऊंगा जावास्क्रिप्ट को क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बंदा और भी कई तरह की प्रोग्रामिंग कर सकता है नोट जेस की मदद से फिर जावास्क्रिप्ट और पाइथन में मैं जावा को जिता दूंगा और मैं कहूंगा जावा आपको सीखनी चाहिए अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन आपके बारे में नहीं पता है तो जावा से फिर यह होगा कि आप लोग कुछ भी तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हो आप लोग वेब एप्स बना सकते हो फ्रंट एंड लिख सकते हो बैक एंड लिख सकते हो स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो नोट जेस की मदद से जैसे कि फाइल को रीड करके उसमें कुछ चेंजेस करने हैं और ए सिंक्रोनस होती है सबसे बड़ी चीज़ जो नोट जेस होती है तो उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने में मदद मिलेगी तो आप लोग अगर वो सब करना चाहते हो तो मैं कहूँगा जावा तो उस हिसाब से मैं जावा को जिताऊँगा लेकिन अगेन इस सवाल का जवाब है इट डिपेंड्स और रहेगा इट डिपेंड्स क्योंकि इट एक्चुअली डिपेंड्स बहुत सारे फैक्टर्स पे जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करके बताया आई होप कि मैंने आप लोगों को सारे सवाल के जवाब दे दिए होंगे मैंने उन लोगों को भी खुश कर दिया जिनको एक जवाब चाहिए था मैंने उन लोगों को भी खुश कर दिया जिन लोगों को चाहिए था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो क्या करूँ मैं जॉब चाहता हूँ तो क्या करूँ मुझे सिर्फ वेब डेवलपर बनना है तो मैं क्या करूँ आई होप मैंने हर तरह के सवालों का इस वीडियो में जवाब दे दिया अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करना यार और उसी के साथ साथ आपको इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप चूज़ करते हो इस वीडियो के आधार पर उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैंने बना रखे हैं सारे के सारे ट्यूटोरियल्स आप चैनल को एक बार चेकआउट करो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ उसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं और कोर्सेज देखना आप लोग चालू कर दो क्योंकि जब तक आप लोग स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते सिर्फ ये डिसाइड कर लेने में या फिर ये सवाल पूछते रहने में कि ये सीखूँ या ये सीखूँ या ये सीखूँ मैं कहूँगा आप एक्चुअली उठा के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो और आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना अगर आप लोग एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो कभी रिग्रेट आप लोगों को नहीं होगा हाँ बस ये कि बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो मत सीख लेना या फिर कोई बहुत नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत सीख लेना जिसको कल ही बनाया गया हो और उसके फ्यूचर की कोई गारंटी ना हो बट ये जो मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो हमने बात करी है मैं कहूँगा इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उठाकर सीखो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को सीखो एंड यू विल नेवर रिग्रेट आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम